Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Вор в законе Гули осел в Дубае. Как стало известно разболту, вор в законе Надир Селифов, лоту Гули, осел в Дубае, откуда и ведет свою деятельность. Там он может себя чувствовать в полной безопасности от силовиков из разных стран, в первую очередь, из России. А в РФ флоту Гули следователи хотели бы задать множество вопросов. Как сообщил Разболту источник в правоохранительных органах, проведя определенное время в Азербайджане, Салифов покинул эту страну и сейчас находится в Дубае. Именно здесь он и планирует задержаться на ближайшее время. Именно в УАЭ теперь располагается Центр управления многочисленными группировками Салифова, действующими на территории РФ. С ними вор в законе почти ежедневно выходит на связь посредством интернета и отдает распоряжение. По словам собеседника агентства, в последнее время представители Лоту Гули развернули в России небывалую активность. Оперативники только успевают их отлавливать. Недавно под стражу были взяты люди законников в Долгопрудном и в Москве, а уже поступают сведения о их небывалой активности в Свердловской области и в других регионах. Фактически сейчас криминальный контроль над всеми рынками и другими коммерческими объектами, которые ранее находился у вора в законе Ровшина Джаниева. Равшан Ленкаранский, убит в августе 2016 года в Стамбуле, полностью перешел к Салифову. Другие азербайджанские законники с ним предпочитают не спорить. Единственным оплотом оппозиции являлся близкий родственник Ровшина Заур, до недавнего времени находившийся в Москве. Однако когда стало понятно, что боевики Салифова могут с ним расправиться со дня на день, Заур предпочел пуститься в бега и его следы затерялись. Не забывает Лоту Гули показывать и свои связи с воровским миром. По словам источника Разболта, он периодически выходит на связь с находящимися в Москве законниками, которые хотят с ним пообщаться, и доводит свое мнение о тех или иных событиях. Так, недавно он высказался относительно ситуации с Константином Борисовым в Костыль. Находясь в местах лишения свободы, Борисов вместе с криминальным генералом Сулханом Мжавия, Сулхан подписал маляву о раскорона ЦИИ Руслана Гигичкори, шляпа младший. Старшие товарищи последнего уверяют, что сделано это было в пользу администрации исправительных учреждений, которая имела зуб на шляпу младшего. Перед тем, как Костыль должен был выйти на свободу, представители клана Руслана, в первую очередь Роланд Гигичкори, Роланд Шляпа и Мираб Мзарилу, Дуяки, искали поддержки среди воров в законе для разбирательств с Борисовым. В том числе они надеялись и на помощь Салифова, с которым у Роланда Шляпа и Дуяки последнее время складывались теплые отношения. В декабре 2018 года Костыль оказался на свободе, но никаких разборок не последовало. Недавно, Салифов во время связи с Москвой подтвердил, что он в ситуацию с Борисовым вмешиваться не собирается. Напомним, что ранее штаб-квартира Игули была в Турции, однако там его неожиданно задержали осенью 2018 года. Россия с тех пор дважды через Интерпола отправляла в Стамбул документы на экстрадицию Салифова. В РФ он обвиняется по статье УК РФ 126, похищение человека, и 163 вымогательства. Однако из Турции вообще не последовало никакого ответа. В Стамбуле не скрывали, что задержали Гули не для выдачи в РФ, в результате его предпочли выслать в Азербайджан. Там, впрочем, Салифов тоже долго не задержался, решив, что ему удобнее будет действовать из Арабских Эмиратов. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо.